Nikusa na pensa za maji wa azimio la kagela ili ni azimio la kagela tumeenda tena Bukoba vijijini. Huu ni mwendelezo wa kujua zao la kibiashara la nanasi. Hii ni azimio la kagela leo tutakuwa na wataalamu wetu tutakuwa pembeni tuna mkulima pembeni tuna mtaalamu wetu anatuelezea mkulima alivyoweza kufanyikiwa katika ile shamba lake la, la nanasi. Kumbuka hichi ni kilimo biashara. Wewe kama unataka kufanikiwa kuendana na hamu hii ya tano ya uchumi wa viwanda unabidi uanzishe uangalie wenzako wanaanzisha viwanda vidogo vidogo malighafi watatoa wapi wewe una jukumu la kuanzisha malighafi kwa sababu fursa ipo tumeingia Bukoba vijijini tukakuta fursa ya nanasi na huu ni mwendelezo haje farm walituonyesha jinsi ya kukamata fursa ya kilimo cha nanasi leo tunaingia katika kupanda paka zao likafikia kuwa kubwa na utaona vitu vingi ndo mimi ni Fidel Mfibet ungana nami katika azimio la Kagera karibu Ah, nimesema nitakuwa na mgeni wetu ambao atatutembeza katika shamba lake. Kumbuka, hii program nzima imepigwa tafu na Haji Farm kwa sababu Haji Farm anakuwa anafanya vitu tofauti tofauti. Kama uliangalia kipindi kilichopita Haji Farm ana, ana mashamba yake lakini anawezesha watu wengine kufanya na vitu tofauti tofauti na utaalamu wa kutengeneza nanasi. Sasa nina mmoja wao kati ya watu ambao tumekuandalia leo kupitia Azimio la Kagera. Karibu katika Azimio la Kagera. Shikamo kwanza mzee. Mwanaaba habari ya kwako nzuri karibu ah, katika uko salama eh. Eh, kwa mtu anaangalia TV za sasa hivi anataka ajue unajishughulisha na nanasi wewe ni mm. mtu wa wapi unaitwa nani ah, mimi jina langu naitwa Enelco mm. Kalori Kashasha ndio eh, nazaliwa katika kata ya Katakaterero ndio eh, kwa hiyo mimi shughuli yangu ni mkulima sawa kwa mananasi. Kwa mananasi. Yeah. Ulianza kujishughulisha na ukulima wa mananasi mwaka gani? Mpaka yeah. una miaka mingapi katika ukulima? Sasa hivi katika ukulima na miaka 16. Ndio. Eh, lakini pamoja na hayo mm. eh, 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 watu ambao wananisaidia saidia sana katika shughuli zangu mm. ni aje farm. Ndio. Wale wenyeji wa sehemu ya Kashalu mm. wananisaidia kwa namna ya kupanda mbegu. Mm. Na shughuli nyingine ambazo ni za kiakili zaidi katika swala la nanasi. Uliachana na kilimo cha Bukoba tumezuia kwamba tunalima migomba, yeah. kilimo cha migomba. Ukaingia katika kilimo cha nanasi. Ulipataje ile wazo kwamba niingie katika kilimo cha nanasi na kiwa cha biashara? Ah, niliingia katika kilimo hicho mm. baada ya wazee wengine ambao Mwenyezi Mungu amesha wamesha wamesha kufa. Tuseme mm. shafa dunia. Mm. Lakini baada ya hao wazee 
kufa, kuli, kulima vilimu hivyo vya nanasi mm. vikawasaidia mm. na mimi bega kwa bega mm. ni nikawa nimeibua mtaalamu wangu ambaye unawaje farm kule Kasharu mm. tukao tumeshirikiana pamoja mm. kwa ajili ya kusukuma gurudumu hili baadaye hicho kilimo kilikuja kikanipa manufaa mbali mbali eh, manufaa hayo ni kama nilitoa nimeshatoa nyumba mm. eh, nasomesha mtoto wangu Sao. kwenye shule za private ndio nina na ngombe kama 28 sawa na vitu vingine ambavyo kwa kweli kama halithi mm. nyingine ambazo sijalima nimezitoa humo kwenye mashamba ya mananasi ya yeah. kwa hiyo kilimo cha nanasi kimekusaidia kusomesha watoto kujenga nyumba kununua mifugo e, alafu ah. na kuongezea hali ambazo zipo kama ziada Dio. ambazo nategemea kulima hapo baadaye tena leo nataka alafu tufu... pili nina na mashamba mengine ya karibia na karitus ya eh, ya miti, hiyo, ya miti ni kitu kikubwa unaonaje kama kilimo ni mtaji mkubwa wa utajiri kwa mtu anayotafuta kwamba afanikiwe katika kilimo ni kwamba kuna utajiri mkubwa ukiwekeza katika kilimo nataka tukufundishe jinsi ya kupanda nanasi leo Hmm. Leo tumezoea kwamba interview zote tunakuwa tumekaa sehemu tunaongea. Watu wengi mmeisi kwamba tunakuwa tunasema kitu cha uongo. Sasa leo nataka nikuonyeshe kitu kimoja tufanye kilimo cha nanasi hata kwa kunaweza kaanza na nanasi hata ukazunguka nyumba yako. Hmm. Chache tu kaona kilimo cha nanasi kwamba kinaweza kikaishi. Wanasema nanasi naishi miaka 15 na kuendelea. E, nanasi naweza kaishi hmm. miaka 15 na kuendelea hmm. hata zaidi. Hmm. E, kwa sababu inategemea na jinsi unavyohangaikia ile shamba na mapato gani ambayo yanatoka mle kwenye shamba na jinsi mengine unavyojarudisha mle kwenye shamba. Wo, kwa mtu anayotaka kuanza kulima nanasi anaeka moja. Eh. Nanasi inahitaji mtaji kama wa shilingi kama ulivyoanza. Ah nanasi mm. una, unaweza kuwa na mtaji kama wa 500 mm. au 200 hata laki ikuta una hali hata laki nafikiri naweza ikatosha kwa sababu mazingira mwenyewe unaweza kutumia nguvu kazi yani we mwenyewe ukajituma kwa nguvu zako kwanza mm. bila kutegemea mtaji wote wa kipesa zaidi tuseme kama laki moja hiyo inaweza ikawa inakusaidia katika mahitaji madogo madogo mm. lakini wakati bado unaendelea kulima taratibu ikakusaidia kufikia kwenye malengo yale yanayostahili sawa kwa mtu anayotazama azimio la Kagera asante sana kuendelea kuitazama stock katika TV yako kwa sababu sasa hivi muda si mrefu i mean naenda kukupeleka kuangalia jinsi ya kuandaa shamba lako jinsi ya kufanya shamba lako likawa sawa nataka ulione shamba la babangu hapa atufundishe jinsi ya kupanda nanasi na utajionea kitu ambacho umekifanya hebu twende shambani tukaone mzee tunaomba utupeleke shambani yeah, tukaone kitu gani ulichokifanya kama ulivyojiangalia nyuma yetu ni shamba kubwa la nanasi ambalo limetuzunguka sisi ni vitu ambavyo vinaonekana ni vizuri sana vinafanyika na watu ambao wanapatikana maeneo ya Bukoba vijijini toka mjini ukaja Bukoba vijijini kijijini interior ukafanya kilimo inawezekana kwa sababu ardhi ipo na tunapata misimu miwili ya mvua imaji hamna mkoa ambao una, una baraka kama Bukoba au mkoa wa Kagera i mean karibu sana ni mwachie mzee darasa hili au kijitichi akufundishe jinsi ya kupanda nanasi kupitia azimio la Kagera. Nataka ujifunze hii fursa ya nanasi na ujue jinsi ya kuitumia na vitu gani ambavyo unahitaji kuvifanya. Ameshirikiana na Haji Farm amempa elimu ya kutosha. Hii elimu nataka tuishe na wewe unaotazama azimio la Kagera sasa hivi. Mimi ni Fidel Mfibet ni mwachie mzee wangu. Karibu mzee katika darasa lako tutufundishe hey, jinsi ya karibu sana. Ya yeah, tufundishe jinsi ya kupanda nanasi. Karibu hey. sana. Kilimo cha nanasi kinahitaji alivi yenye rutuba mm. yenye rutuba ya kutosha na rutuba ya kati sio mpaka iwe rutuba nyingi ya kusema kwamba mpaka iwe rutuba yenye yenye naweza kusema yenye rutuba nyingi zaidi au nini hata ikiwa na content za kawaida unaweza kulima kilimo cha ananasi kwa sababu inastahimili mambo yote 
katika kilimo cha nanasi kinastahili mambo yote. Kwa hiyo yote yule katika halibi nafikiri karibu halibi asilimia kama 95 inafaa katika kilimo cha nanasi. Kwa hiyo huu ni moja wapo wa mche ambao unatumika kwa ajili ya upandaji wa miche ya nanasi. Kwa namna ya kuja kupanda hile nanasi mara nyingi nyingi waga tunatoa vi mata vi, 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 vi tunatoa mambo mambo ya chini haya ambayo yanasababisha mizizi itoke haraka kwa ajili ya mche kwenda vizuri katika kustahimili katika ile hali ambapo umeenda kupanda ule mche kwa hiyo ndio unatoa hii kishamaliza kutoa hiyo maana hii miche ukishapanda ndani ya ile tayari miche inakuwa ni rahisi kutoka haraka na mche ukanawili kwa hiyo ukiacha hivi tu bila kuweka hii bila kuitoa maana mche unaweza ukawa mwekundu au ukaingia katika sura nyingine ambayo iko tofauti na jinsi wewe usivyotegemea lakini ukitoa hii ukitoa haya maadudu aniliyotoa yanakusababisha mche utoke vizuri na unawiri vizuri na upate tunda haraka kwa hiyo ndo jinsi mche wa nanasi unavyopandwa na unavyokuwa ndo hali halisi ilivyo huu ni sample kati ya moja ya michi ambayo inatumika katika kupanda nanasi. Kama unataka kuangalia miche bora ya kutumia kupanda nanasi, unaweza kutumia umche kupanda ukawa mzuri zaidi. Amekuelezea kwamba ukitumia umche unakuwa na haya maganda kwa juu. Unafanya unayapunguza ili mizizi iweze kutoka vizuri na mche usiwe na rangi nyekundu. Kutokana na mtaalamu wetu, kwa umche tukimaliza kuotoa hivi. Unaingiza moja kwa moja au kuna kitu kingine kinachofuata baada yeah, kinachofuatia yeah. unachimba shimo shimo yeah. inakuwa kama urefu gani yeah, kama urefu wa naweza nikasema kama inchi moja ndio yeah. basi ndo unaweka chini ya ardhi alafu baada yake ndo yeah. unafunika na yeah. kushimbilia kwa nguvu kusudi ukamate yeah. kwa ajili ya kustahimili mazingira yale ambapo unakuwa umeupanda kweli yeah. so umche yeah kama unahitaji kia gani ili uanze kumea kunaanza kumwagilizia ah hakuna haja ya kumwagilia kwa sababu ile mm. zetu za bukoba kwanza zina mvua za kutosha kwa hiyo kwa mwaka panaanyesha mvua mara mbili kwa hiyo panastahili yani hakuna haja hakuna hakuna haja ya umwagiliaji kwa hiyo mche unakuwa unajitochereza na mvua zake zile za vipindi hivyo viwili au mche na ukakaa sawa kuhusiana na maelezo ya mkulima nataka nipige pasi ndefu mpaka kwa mtu ambaye anahusika kutoa elimu kwa wakulima na huyo sio mwingine ni Haji Farms ndogo mdashi ndio tuko naye hapa naomba utupe maelezo ya kina kuhusiana na hichi kitu labda tuanzie hapo kwenye mche wetu ah, okay shukrani sana maelezo yote aliyotangulia ni ni sawa na kilimo kadri sema awali kabisa kinahitaji utaalamu uzalishaji unahitaji utaalamu utaalamu kuanzia uzalishaji utaalamu wa masoko na hii ndio aji farms tulipojikita huko kusupport wakulima wengine so kwamba sisi tu tupate hapana sisi tunasaidia pia wakulima wengine pia nao waweze kuinuka na tuweze kuwapa support sasa alizungumzia bali ya kupanda mche uh, wananasi mche nanasi uchambuliwa kwenye kwenye nanasi zilizokuwa tayari na umri wa mwaka mmoja hivi na vile vichipukizi utolewa kwa taratibu bila kuumiza ule mche uh, mwingine kwa mfano nanasi kama hii ndio ina maana ina kichipukizi cha pembeni hii kitu pekee yake ndio ukikitoa hii kichipukizi uh, hiki ndio kichipukizi hapa tayari huu ni mche nanasi kubwa kama hii inaweza kupotesha kichipukizi kama hiki ambacho nikishakitoa hii tayari inakuwa ni mche ambao Talu shanda shamba lako labda pengine ni msuweka roboeka au ekali moja una una unachimba mashimo na umbali kati ya mche na mche isiwe zaidi ya sentimita 30 hiyo ni kwa sababu miche nanasi zitakiwa kuwa na uh, zitanguka zikiwa mbali mbali zinaanguka kwa hiyo inafaa uh, mche kati ya nanasi na nanasi iwe sentimita 30 alizungumzia bwana Henry ambaye tunashirikiana naye katika kilimo na tunamsupport kama Haji Farms amezungumzia bari ya ardhi kwamba ardhi gani inatumika na ulimuuliza ndugu Fiden ulimuuliza ardhi nao uweza kutumika kwa ajili ya kilimo cha nanasi kabisa ardhi karibu zote kwa survey tulofanya karibu mkoa mzima wa Kagera au kanda ya ziwa ardhi yoyote hata juu ya milima hapa tulipo ni juu ya mlima hapa na kuna mawe mawe mengi sana lakini 
cha ajabu hii shamba limestai ni miaka mingi hapi sasa hivi karibu 16 na bado anaendelea kuvuna kwa hiyo sio kwamba kwamba kuna shida ya ardhi ardhi karibu kila ardhi inaweza kusupport uh, kusupport uh, kustawisha nanasi na haijalishi hiyo ardhi iko sehemu gani kwa sababu nanasi haitaji rutuba kubwa haitaji haitaji uh, uh, maji mengi kama upande kwenye tinga tinga eneo tu lolote mwanzo kusawisha vizuri nanasi inaweza kuwa na inaweza kuvuna kama ilivyofanya ndugu Henry sasa una eneo lako kitaalamu una eneo lako umeliandaa zuri na uh, ume, umelima mashimo kati ya shimo na shimo sentimita pengine 30 ama 20 na limepangiliwa vizuri sasa una miche yako umeshaipata aidha kutoka kwa mkulima mwenzako au hata sisi wenyewe aje farms pia tunatoa imiche kwa wakulima wengine ambao wanaanza tunampelekea mkulima mpaka pale aliko so ukishaandaa hivyo unakuwa na miche yako shamba lako liko tayari kama alivyoelezea kaka Henry hapa mkulima ambaye tunamsupport unatoa haya madude ya chini haya haya atakii kuepo wakati unapanda mche lazima haya yote wakishe yale ya kwanza yale ya mwanzoni au sitoe yote toa baadhi ya mwanzoni ili kuhakikisha kwamba una ile mizizi ile inapata kutoka kwa haraka ndio mche uta, utaweza kunawili ndani ya muda mfupi uweze kupata mavuno kwa hiyo kuwa tayari umetoa ni utoa ma haya pembeni tayari utaona vimizi vidogo vidogo na shimo lako ni kama mithi ya sentimita 3 4 5 hivi shimo lako aliendi ndani sana kwa hiyo umeshachimba shimo then utaweka na unashindilia udongo kama alivyosema na baada hapo kinachofuata ni kuhakikisha kwamba unafanya palizi kwa wakati zao lolote lile linahitaji palizi ndio zao linaweza kuna hili vizuri lakini pia ili kutunza unyevu unyevu kwenye shamba na kuongeza rutuba kidogo japo na nasa hitaji rutuba nyingi Amna jambolea ombe, amna jambolea viwanda hapa ni, ni shamba lenyewe. Unaweza kaliongezea kidogo nyasi. Nyasi zina kazi nyingi sana hizi nyasi. Hizi haya matandazo ya nyasi yana kazi nyingi kitaalamu. Namba moja ni kutunza unyevu nyevu. Namba mbili kuzuia magugu pia usipate palizi ya mara kwa mara. Kwa hiyo maana shamba ilikuwa smart kwa sababu yule bwana bwana Henry ameka matandazo ya nyasi kwa shamba lake na kwa hiyo unyevu nyevu ana faida nyingi unyevu nyevu upo magugu hayezi kuota ovyo lakini pia hizi nyasi zikioza zinaleta nini rutuba kidogo kwa ajili ya ustawi mzuri wa nanasi ndio maana ishamba limedumu miaka 16 kama ni pesa alikuwa ameweka benki sidhani kama angepata faida kama hapa alivyoweka kwenye shamba la wake la nanasi kwa hiyo kwa fupi tu ni hivyo na waangalizi bila shaka uta kitu kingine ambacho cha, cha msingi sana kitaalamu ni kutizama usalama wanyama waribifu pengine wanaweza kuharibu na nasi kama walengedere ukiwa na mbwa tu mmoja akiweka mara moja utaona ngedere kwenye shamba lako kwa fupi ni hivyo kitaalamu namna ya kustawisha kuanzia mwanzo kuchagua eneo namna ya kupanda na namna ya kutunza shamba lako kwa fupi uh, maelezo ya kitaalamu ndio kama hayo yeah. Ya, yeah, huyo ni ndugu Mdashiru kutoka Haji Farm ni mtaalamu wetu ambaye tunaye leo ambaye tumekuwa tunamkulima pembeni tunamtaamu wanacholezea jinsi ya kupanda nanasi. Imekuwa ni combination moja nzuri sana. Na hisi umepata elimu kidogo kuhusiana na hicho kitu. Sasa kuna stage tunazofika nanasi. Huu mche umekuwa umeanza kuota. Kuna stage ya kwanza ambayo ni inakuwa kichanga kuna utaalamu anakuja kutuambia. Stage ya pili, stage ya tatu. Tutaomba ndugu Mdashiru tuendelee na darasa la nanasi. Shuka, ukisha kuwa umepanda nanasi zako utahitaji karibu miezi 18 mm. kuweza kusema nimeingia shambani sasa sio kama mpandaji kama mvunaji ni miezi 18 shamba lako litakuwa tayari na matunda na ambayo yako tayari kwa ajili ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kuvuna na kuna hatua zinapitia na nasi hiyo miaka hiyo e, miezi 18 kuna hatua inapitia. Hatua ya mwanzo unaweza ukashangaa kama mkulima ukiipanda kama miezi mitatu au sita ya mwanzo inaweza ikaonekana isinawili sana kwa sababu bado inakuwa ina inapeleka mizizi kutafuta chakula kwenye ardhi. Lakini baada hapo miezi saba, miezi nane, utaona nanasi inaanza kubadilika kuwa kutoka kwenye ule hali ya unjano unjano na kuwa nanasi na kuwa kijani. Hiyo ni hatua ambayo kwamba mizizi imeshikilia vizuri. Napitie hizi kama kitaalamu ananasi napita nayo kama mtoto anavyokuwa na kuwa, mara kuna hatua ya kukaa, kuna hatua ya kutambaa, kuna hatua ya kusimama, kutembea, kukimbia hata na mche mmea wote nao pia unapitia hatua kama mkulima unatakiwa kitaalamu ujue kwamba mume wangu umefika kwenye hatua gani ili uweze kujua naweza kutoa huduma gani kwa wakati kwa wakati gani kwa hiyo hapa baada ya kupandwa 
nchi inaonekana kama hivi eh hapa ni miezi labda sita uh, unashaanza kuanza kubadilika kutoka kwenye unjano njano umeshakuwa ni kijani sasa na maana hapa mizizi imeshaanza kushika vizuri kwenye udongo na baada hapo uh, mwaka mmoja hivi au mwaka mmoja na mwezi mmoja nchi kubadilika uh, na, na, na ubalika zaidi na kuna wili bora zaidi na kuwa kwanza kutoa tunda tunda ambalo linakuwa dogo sana mwanzoni lakini baadaye tunda hilo huendelea kukua taratibu taratibu linaendelea kukua na ili tunda labda kama baada tangu 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 kuchanua lina mwezi mmoja baada ya miezi mwezi mmoja na nusu mpaka miezi miwili tunda hilo ufanana kama hivi eh? mwezi mmoja hivi na nusu tunda lenyewe huendelea kukua na kuongezeka ukubwa na wakati wa ule utuzima <laughs> kwa kama angekuwa ni mtwe mm. lakini kwa tunda lenyewe wakati wa kukomaa sasa linakuwa kubwa uh, namna hii na ukubwa unatofautiana na kutokana na aina na aina mm. kwa hiyo hili tayari limeshafika hatua ya mwisho katika ukuaji ndio maana tayari limeshaanza kuiva ukitizama na nanasi kawaida inaanza kuiva kuanzia maeneo ya chini na inabadilika kutoka kwenye hali ya hali ya Uh, rangi kama hii inaonekana sio mtaalamu wa rangi eh? mm. lakini natoka kwenye rangi kama hii inaonekana kwenda kwenye rangi ya njano mm. kama inavyoonekana ina maana itayali kama ni mkulima siku hiyo wewe ni kama ni, ni siku ya kufanya useme kusema kwamba na ni lengo langu limetimia tayari na nafsi yako itakuwa iko tayari na utapita shambani kwa ajili ya mavuno yeah ndio kutazama mazimio na Kagera na hapo bado tuko shambani tumekuwa na mkulima wetu tuko tuna mtaalamu wetu kutoka Haji Farms wamezidi kutupa elimu na madini tofauti tofauti kuhusiana na kilimo cha nanasi kilimo cha nanasi kina faida nyingi atakuja kutuambia mtaalamu akija kumalizia kumbuka mimi ni Fred Mfibe tunaendelea kutazama mazimio la Kagera kumbuka usisahau kutufuata Instagram Facebook na Twitter kwa automation hivyo hivyo azimio la Kagera Ah tumalizie kwa mtaalamu afu tuje kwa mkulima au tuanze kwa mkulima. Atuanze kwa mtaalamu. Ndugu okay. Ndashi, tumalizie. Yeah. Okay. Kwa m- eh, tumalizie haraka haraka ushauri yeah. na mtu anotaka mbegu yeah. kama hizi. Yeah. 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 Shukran sana Mr. Fide na eh, kama tulivyoona hatua hizo nne zinapitia zao la nanasi tangu kupanda mpaka kuvuna eh. Na m- maelezo haya kwa hapa dakika chache hizi inaweza sitoshe kwa sababu wanasema mwalimu mzuri kabisa ni uzoefu. Kwa sisi tuna uzoefu mkubwa sana katika usafishaji wa hizi nanasi. Endapo uh, mtu yote, mtazamaji yote, mtazamaji ama uh, mtu yote angependa naye kujiunga katika i, biashara, kilimo biashara cha nanasi, uh, naweza kutupata kupitia namba 0757757968. Pia tuna ofisi zetu Bukoba ziko Kasharu na nakifika Kasharu Center anaweza kuuliza ofisi za Aje Farms iko wapi na tutaweza kumfikia na kumsaidia hata kumtembelea shambani kwake na kusafiri. hiyo e, ni kwa msaada wa either nataka utaalamu namna kupanda wapi apate mbegu, mbegu tuko nazo, wapi apate masoko kama amekwama kwenye masoko amestawisha na NASA amekwama masoko tuko nayo. Kwa hiyo kwa hizo kwa hiyo misaada yote hiyo tunaweza kumpatia kwa sababu tunaamini sisi Aje Farms tunaamini mafanikio mazuri ni yale yanayokuja kwa kundi sio mafanikio ya mtu mmoja. Yeah. Yeah. Tumalizie kwa mkulima. Kwa mtu anotazama umetuelezea hili ndo shamba lako. Ubora yeah, wa shamba lako tumeuona. Aje yeah. farm ameonyesha ubora wa shamba lako amekusaidia sehemu gani? Tumalizie kwa mtu ambaye anatazama TV. Wewe ni mkulima tunaonekana wakulima sana wengi ni maskini lakini unaonekana mzee umesema kwamba una vitu tofauti tofauti kilimo kimekuendelea kimekuingizia katika maisha yako kimekusaidia kusomesha watoto, umejenga nyumba, umenunua mifugo kama ngombe na bado umenunua hali zikubwa kutokana na hili shamba ambalo umelifanya likawa kitega uchumi kwako. Waliona fursa ukaigeuza okay, kuwa ni kikawa ni inaingiza kipato kwako kwa ujumla. Hebu washauri watu wanaoangalia TV sasa hivi kupitia azimio la Kagera. Mtu yuko nyumbani amekaa analia, yuko mjini, yuko shamba, yuko shamba. Kuna hali zipo. Mshauri yule mtu ambaye anaangalia sasa hivi kwa utajiri wa kilimo uko wapi? Yeah, mimi nashauri wale walioko mjini watu waliokaa tu vijijini fursa hipo ya kufanya haya mashamba ya nanasi kama mtu ana alivyo yake ya kutosha mtaji ni mdogo si mkubwa inawezekana ukaanzia laki moja hadi laki mbili mtu akafanya kazi zake kwa bidii Bati, baada ya muda akainua maisha yake kufuatana kupitia katika kilimo cha nanasi mi ya kwangu ni hayo Asante sana. Asante sana kwa kuendelea kuitazama Azimio la Kagera. Mimi ni Fidel Mfibe tukutane Facebook, Instagram na Twitter kwa kunimeshe ni Azimio la Kagera. Pia usisahau kuangalia video ambazo zimepita na zinazoendelea kupitia YouTube account yetu ya Azimio la Kagera. Asante sana kwa kuendelea tukutane muda kama huu. 
ulipoangalia kipindi chako asante sana Yeah.